हाई टू डियर क्लास सिक्स स्टूडेंट्स सो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर फोर सॉर्टिंग मटीरियल्स इन टू ग्रुप्स सो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस यू हैव सीन सो मेनी ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लास रूम अराउंड यू लाइक डेस्क चेयर बुक्स नोटबुक्स पेंसिल शार्पनर पेंसिल क्लिप्स पेंस कंपास स्टेपलर कैलकुलेटर बॉल पॉइंट्स हाईलाइटर राइट सो मेनी थिंग्स ये सभी चीज़ें कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ से बनी हुई किसी का शेप अलग है किसी की साइज अलग है किसी कोई चीज़ हार्ड है कोई सॉफ्ट है कोई ट्रांसपेरेंट है कोई किसी का कलर अलग है किसी का शेप अलग है सो so, ये सभी चीज़ों को हमें देखना है आगे ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ एक टेबल बनाना है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे और कौन से मटेरियल से बना है आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि पहले है प्लेट स्टील ग्लास और प्लास्टिक का बन सकता है सेकेंड वन इज पेन इट कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक इन मेटल द थर्ड वन इज टेबल्स यू कैन मेक टेबल ऑफ वुड मेटल प्लास्टिक इन बैग्स फ्रॉम क्लोथ्स प्लास्टिक्स लेदर क्लोथ्स कॉटन क्लोथ वूल क्लोथ सिल्क क्लोथ पॉलिस्टर क्लोथ एंड लास्टली एग्जाम्पल इज बॉक्स पेपर एंड प्लास्टिक का बॉक्स सो दीज आर दटीरियल्स फ्रॉम विच यू कैन मेक दिस ऑब्जेक्ट नाव एक और हमारे पास टेबल है फोर पॉइंट टू जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं एक ही मटेरियल से वूड से क्या क्या बना सकते हैं फर्नीचर पेंसिल फ्रेम हाउस एक्सेट्रा सो मेनी थिंग्स यू कैन मेक पेपर से क्या बना सकते हैं बुक्स नोटबुक्स न्यूज पेपर्स कैलेंडर्स From leather bags, belt, jacket, shoes, and so many things. Plastic से chair, table, toys, pen, computer, etc. etc. Cotton से क्या बना सकते हैं Clothes, bags, और कई और सारी चीजें बना सकते हैं Metal से furniture, building, body, किसी चीज की body जैसे गाड़ी की body है mobile की frame body है structure है फिर tools बना सकते हैं ज्वेलरीज बना सकते हैं ये सारी चीज़ें हम हमारे आसपास देखते हैं और ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बनी हुई होती हैं इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स के बारे में मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हमें जाननी चाहिए जो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है द मटेरियल्स कैन बी सॉर्टेड इनटू द ग्रुप्स बेस्ड ऑन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर पहला है सॉलिड दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस आपके एन्वायरमेंट में जितनी भी सारी चीज़ें हैं या तो वह सॉलिड होगी कुछ चीज़ें लिक्विड होगी और कुछ चीज़ गैस होगी हवा गैस है चाय पानी लिक्विड है सॉलिड आपके पास आपका जो मोबाइल है टैबलेट है सॉलिड है आइस सॉलिड है सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि कुछ चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करते हैं अलग करते हैं बेस्ड ऑन देयर अपीरियंस उसके दिखाव के ऊपर से जैसे कुछ चीज़ का कलर अलग है किसी का टेक्स्चर फीलिंग अलग है कोई चीज़ हार्ड है सॉफ्ट है किसी का लश्चर अलग है राइट आप देख सकते हैं यहाँ पर वुड गोल्ड सिल्वर ये सब चीज़ उनके दिखावे से अलग हो जाती है रफ टेक्सचर देख सकते हैं वुड का इसका गोल्डन शाइनी स्ट्रक्चर इसका सिल्वरी शाइनिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें सो ये क्राइटेरिया ऐसा है कि हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज पानी में सोल्यूबल है और कौन सी चीज नहीं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ फोटोग्राफ लिया हुआ है सोल्यूबल वर्सेज इन पानी के अंदर तेल डालो तेल सोल्यूबल नहीं होगा रेत डालो नहीं सोल्यूबल है और पानी के अंदर एक टैबलेट डाल दो शुगर डाल दो सॉल्ट डाल दो सब कुछ मिक्स हो जाएगा आपको दिखेगा भी नहीं तो so, इसके बेस के ऊपर भी हम चीजों को बाइफरगेट करते हैं अलग करते हैं ग्रुप करते हैं फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारी उसका क्राइटेरिया है मेटल और नॉन मेटल कई चीज मेटालिक दिखने वाली होती है कई चीज नॉन मेटालिक जैसे आप देख सकते हैं ये मेटालिक गोल्ड है वैसे ही गोल्ड के साथ सिल्वर है कॉपर है आयरन है एल्यूमिनियम है नॉन कॉपर की बात करिए जो कोयला है कोल है चौक है रबर है प्लास्टिक है सो so, कैटेगरीज दो हो जाएगी एक मेटल कैटेगरी दूसरी नॉन मेटल कैटेगरी जो फिफ्थ हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है कि कुछ मटेरियल्स को हम उसके लाइट ट्रांसमिशन के सोर्स के मुताबिक जैसे लाइट ट्रांसमिट हो सकती है कि नहीं अगर हो रही है तो कितनी हो रही है उसके आधार पे उसको तीन नाम दिए हैं पहला नाम है ट्रांसपेरेंट अगर हंड्रेड लाइट वो मटेरियल से आर पार चले जाए जैसे कि कांच कांच का ग्लास दिखा होगा आपने आप जो बच्चे जिसको नंबर देते हैं वो लोग नंबर वाले चश्मे पहनते हैं व्हाइट वाले वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है सेकेंड आप ये देख सकते हैं आपके घर की विंडो में आधी ब्लैक जिसमें से आर पार लाइट 100 परसेंट लाइट नहीं जाती थोड़ी सी लाइट जाती है थोड़ी सी नहीं मतलब यहाँ पे देख लो आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है इट्स नॉट क्लियर विजिबल सो इट इज अ ट्रांसलूसन मटेरियल जिसमें से लाइट नहीं जा रही है और लास्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है दैट मीन्स इट इज ओपेक मटेरियल कुछ भी लाइट जीरो लाइट उस तरफ जाएगी इस पार से उस पार तो मटेरियल को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है फिफ्थ रूल के हिसाब से ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक आगे हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्या है मटेरियल्स को सो so, क्लासिफिकेशन करने से एवरीथिंग इजियर बन जाता है 
और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है आप जरा सोचो आपके रूम में बहुत सारी आइटम्स पड़ी हुई है और आपको बोला जाए प्लास्टिक की अलग कर दो कांच की अलग कर दो आयरन की अलग कर दो सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ अलग कर दो हैवी हैवी चीज़ अलग कर दो हल्की हल्की चीज़ अलग कर दो अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज मालूम होगी तभी आप अलग कर पाओगे ना सो पहले पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा सेकेंड एक क्वेश्चन है हाउ आर मटीरियल्स क्लासीफाइड मटीरियल्स को क्लासीफाइड कैसे करते हैं तो उसका आंसर है मेरे पास मटीरियल्स आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज इन दर प्रॉपर्टीज जैसे कि अपीरियंस मतलब उनका लुक हार्डनेस मतलब हार्ड है या सॉफ्ट है ट्रांसपेरेंसी कितनी लाइट आर पार जा सकती है सोल्यूबिलिटी पानी में मिक्स हो सकता है कि नहीं एंड डेंसिटी पानी में डूब सकता है कि नहीं इसके आधार पर हम मटेरियल को क्लासीफाइड करते हैं ग्रुपिज्म करते हैं अलग ग्रुप में बांट देते हैं चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक सबसे पहला है हमारा अपीरियंस मेटल्स पॉलिशिंग एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड टू मेटल सर्फेस बिकॉज इट स्टॉप ऑक्सीडेशन राइट right? अगर आप देखो पॉलिशिंग करो किसी चीज को भी तो पॉलिश करने के बाद वो लंबे समय तक रहती है और जल्दी खराब नहीं होती है इट इज अ मेथड ऑफ इंप्रूविंग द ड्यूरेबिलिटी एंड टेक्सचर ऑफ मेटल किसी चीज को आप इतना पॉलिश करो इतना पॉलिश करो इतना चमकेगा ये इतना मस्त लगेगा जैसे कि ये शूज कितना चमक रहे पॉलिश करने के बाद जैसे कि ये रिंग्स पॉलिश करने के बाद चमकेगी कुछ समय के बाद वो चमक हट जाएगी सो उसका अपीरियंस भी मैटर करता है चीजें हमने क्लासीफाइड कर दी है बेस्ड ऑन देर अपीरियंस जैसे कुछ चीजें हमने लस्टरस जैसे कि गोल्ड डायमंड ये सब चमकीली चीजें हैं शाइनी दूर से पता चल जाता है और कुछ चीजें हैं नॉन लेस्टरस वुड है कार्बन है प्लास्टिक है दोनों में फर्क दिखता है एक हमारे पास और कैटेगरीज हैं जैसे कि हार्डनेस द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विद स्टैंड स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग इट टर्म एज अ टफनेस कुछ चीज ऐसी होती है जो टूटती नहीं आप जितना भी प्रेशर लगा लो राइट अब मेटेरियल विथ हाई स्ट्रेंथ एंड हाई डक्टेलिटी जो बहुत ऐसी चीजें हार्ड है वो दबाने से भी नहीं टूट तो वो हो जाएगा उसका टफनेस हो जाएगा जैसे कि ये सॉल्व कितना भी आप पहनो कूदो जंप करो टूटेगा नहीं सेकंड है ये रबर कितना भी आप उसके ऊपर हाथ से टप टाइप करो ये खराब नहीं होगा क्योंकि इसके टफनेस बहुत ज्यादा है लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है ये तीसरा है मोबाइल का कवर टफ है एकदम फेक दो मोबाइल कुछ नहीं होगा सो ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं ये एग्जाम्पल है हार्डनेस मटेरियल की आगे हम और मेटेरियल के बारे में बात करेंगे हार्डनेस के ऊपर से हार्डनेस में दो चीजें होती है एक तो होती है हार्ड चीजें जैसे कि पत्थर और इसके ऑपोजिट में होती है सॉफ्ट चीजें जैसे कि कुशन जैसे आपका शरीर कितना सॉफ्ट है और एक स्टैचू अगर खड़ी हो पत्थर की तो वो कितनी हार्ड होगी आपने जो अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के रखा है वो मोबाइल टफ है मतलब कि हार्ड है और उसका कवर कितना सॉफ्ट है दोनों में डिफरेंस है तो ये है हार्डनेस की दो अलग अलग वर्जन आगे हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी हम सोल्यूबिलिटी को भी क्लासीफाइड करेंगे इनटू सोल्यूबल एंड इन सोल्यूबल मटीरियल आप देख सकते हैं टैबलेट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि हैं सॉल्ट शुगर ऐसी टैबलेट्स वो पानी में डालते हैं जैसे नींबू का रस पानी में डालते डिजोल्व हो जाएगा पता भी नहीं चले इसमें कुछ मिक्स किया है कि नहीं बराबर है ना जैसे रेत डालो इन चीज रेत डालो चौक पाउडर डालो प्लास्टिक के टुकड़े डालो खिली डालो कोई भी चीज पानी में डिजोल्व होगी क्या मुझे बताओ तो आप कोई भी दो चीज को अलग अलग कर सकते हैं अगर आपको सोल्यूबल और इन सोल्यूबल चीजों के बारे में पता है तो ये क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी आगे हम बात करेंगे फ्लोटेशन व्हाट इज फ्लोटेशन बॉइंस फोर्स होता है जो पानी आप देख सकते हैं आप पिक्चर में ये एक बॉल है जिसको नीचे पानी फोर्स से ऊपर उसको धकेल रहा है और ऊपर से उसका जो वजन है मतलब उसे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो उसको पानी में डूबा रहा है नीचे से बॉइंट फोर्स उसे धक्का मार के ऊपर ले जा रहा है इसलिए वो डूब नहीं पा रहा है अगर ऊपर का वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो जाएगा वो डूबने लगेगा सो so, तो ये जो अपवर्ड फोर्स है जो पानी अप्लाई करता है नीचे से कोई भी लिक्विड उसे हम बॉइंट फोर्स कहते हैं कई बार आप देखना एक पानी का बोतल भरना और ढक्कन खोल के उसको जोर से दबाना नीचे से पचक करके पानी का प्रेशर ऊपर कैसे स्पीड से आता है वो देखना वो बॉयंसी है उसे बॉइंट फोर्स कहते हैं बॉयंसी की भी कुछ क्लासिफिकेशन है जैसे कि फ्लोटिंग एंड सिंकिंग देखते हैं फ्लोटिंग और सिंकिंग फ्लोट मतलब तैरना लड़की देख रहे हैं आप तैर रही है अब ये डूब नहीं रही है क्योंकि उसका वजन कम है कम्पेयर टू वाटर उसके डेंसिटी कम है इसलिए वो डूबेगी नहीं कई चीज डूब जाती है जैसे आप ये जहाज देख सकते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो तो डूबेगा ही डूबेगा अब पानी में बहुत सारी चीजें फेंक कर देखो कुछ चीजें फ्लोट करेगी मतलब तैरेगी जैसे कपड़ा है प्लास्टिक है पेपर है और कुछ चीज डूब जाएगी जैसे पत्थर है रेत है क्योंकि वो पानी से भारी है उसकी डेंसिटी पानी से कई ज्यादा है सो बेस्ड ऑन दिस आप क्लासीफाइड कर सकते हैं कौन सी चीज फ्लोट कर सकती है कौन सी चीज सिंक कर सकती है ये भी एक सीखने वाली चीज है सो so, अभी ह
डेंसिटी इज डिफाइन एज अ मास फॉर वॉल्यूम मास का मतलब होता है वजन वेट और वॉल्यूम का मतलब है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस ऑक्यूपाइड और मास मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इसे डेंसिटी कहते हैं और हर एक मटेरियल का मास और वॉल्यूम अलग रहता है वो हम आज देखेंगे जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं बॉल है बॉल प्लास्टिक का होगा तो वो ऊपर तैरेगा और मेटल का होगा तो डूब जाएगा क्योंकि मेटल का होगा तो उसका मास बढ़ जाएगा वॉल्यूम उतना ही रहेगा साइज उतना रहेगा तो पानी के बॉयड फोर्स को सहन करते हुए नीचे डूब जाएगा क्योंकि उसका वेट बढ़ चुका है और वो डूब जाएगा ये उसके चांसेस है यहाँ पर लिखा है द पार्टिकल्स आर पैक टाइटली अगर सारे पार्टिकल्स को टाइटली पैक कर दिया जाए किसी भी मटीरियल के तो एकदम हैवी बन जाएगा कठिन बन जाएगा और उतना ही उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी दिस इज टेकन एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका डेंसिटी निकालने के लिए एक ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब मीटर क्यूब वो वॉल्यूम का यूनिट है और किलोग्राम वो मास का यूनिट है मतलब किलोग्राम ऊपर वॉल्यूम नीचे रहता है डेंसिटी इज द रीजन सम ऑब्जेक्ट सिंक एंड अदर ऑब्जेक्ट फ्लोट आप कई बार सोच रहे पानी में ये चीज तैर रही है और वो चीज क्यों डूब रही है इसका रीजन है जो चीज तैर रही है उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है कंपेयर टू वाटर वाटर से कंपेयर करो वाटर की डेंसिटी से ये बॉल की जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर तैर रहा है अगर इसके ऊपर बहुत सारा वजन मतलब कि वेट रख दिया जाए तो वो बॉल डर दर 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 करके डूब जाएगा दिस इज वॉट वी कॉल डेंसिटी आगे हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में ट्रांसपेरेंसी हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसको हम क्लासीफाइड करते हैं देखते हैं क्लासीफाइड करने के बाद पता चल रहा है कि तीन तीन कैटेगरीज है ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल ट्रांसपेरेंट क्या है आप ये लड़का देख सकते हैं उसकी आंखें सब कुछ हमें आर पार दिख रहा है इसका मतलब ये है कि 100 परसेंट लाइट जा रही है इस मटेरियल में से तो दिस मटेरियल इज नोन एज ट्रांसपेरेंट सेकेंड मटेरियल है हमारे पास ट्रांसलूसेंट ये लड़की देखो उसका फेस देखो इस कंपेयर टू दिस बॉय हाफ दिख रहा है कुछ हद तक दिख रहा है बिकॉज ये मटेरियल में से लाइट आर पार हंड्रेड नहीं जा रही है तीसरा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है देखो इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा क्योंकि ये मटेरियल में से लाइट आर पर जाए नहीं तो कहां से दिखेगा लाइट ट्रांसमिट होगी तो फेस दिखेगा ना उसे हम कहेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट सो फाइनली हम यहां पर चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं ओवर कर रहे हैं आज हमने क्या सीखा आज हमने सीखा किसी भी मटेरियल को ट्रांस कैटेगराइज मतलब ग्रुप्स में कैसे सॉर्ट आउट करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन वो तो आपने देख लिया तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर फोर होप आप लोगों को समझ में आया हुआ जरूर ये याद रहेगा आपको कि मटेरियल को क्यों सॉर्ट आउट करना चाहिए सॉर्ट आउट करने से हमें क्या फायदा होता है सो so, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक गुड डे टेक केयर बाय बाय हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए